నమస్కారం వీరు మార్చిన నేను డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఇవాళ మన డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్ లో ఒకసారి కొత్త రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసేందుకు మనతో పాటు గాంధీ నగర్ లో ఉంటున్న రాణి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి రాణి గారు ఏ డైట్ ఫాలో అవుతున్నారు ఎటువంటి రెసిపీస్ పరిచయం చేస్తున్నారు అడిగేద్దామా నమస్తే రాణి గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి ఓకే మరి ఈ రోజు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏ రెసిపీ ని పరిచయం చేస్తున్నారు కాకరకాయ ఫ్రై కాకరకాయ ఫ్రై అవునండి ఓ ఓకే అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి కాకరకాయ బాగా పనిచేస్తుంది రెగ్యులర్ గా కూడా చాలా మంది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు కాకపోతే ఇక్కడ విఆర్కే డైట్ లో కాకరకాయ స్పెషల్ ఏంటి ఇంకా కొత్తగా యాడ్ చేస్తా కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నానండి అందులో అదే ఎవరైనా తినొచ్చు ఫస్ట్ డైట్ గా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళకి అనమాట ఇది ఇది నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ అవుతున్నానండి అయితే మా మేడం చెప్పారనమాట అయితే ఇట్లా చేయంటే తను ఫస్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత చూసి ఇట్లా ఎట్లా అని అంటే ఇట్లా నేను చేశాను ఒకటి చెయ్యి నీకు స్ట్రెస్ అనేది ఏముండదు చాలా కా కీళ్ళ నొప్పులు అవన్నీ ఉండేవి అనమాట అయితే టూ సరే అనేసి నేను కూడా టూ మిల్స్ది డైటింగ్ ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను అది తీసుకున్న వన్ మంత్కి మొత్తం అసలు కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది సో హ్యాపీ అసలు స్ట్రెస్ అనేది కూడా ఎక్కడ కూడా లేదు నాకు అంటే ఇది వరకు మీరు ఏమైనా మెడిసిన్స్ అట్లా వాడేవారా ఇది కాళ్ళ నొప్పుల కోసం వాడేదానండి వాడినా కానీ ఒక వన్ వీక్ అలా ఉండింది తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యేది ఆ తర్వాత మేడం ఇలా కాదు నువ్వు ఇలా చేయాలంటే అలా చేశాను చేసిన దగ్గర నుంచి అసలు కీళ్ళ నొప్పి ఏమి లేదు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాను బాగుంది చేస్తున్నారు అవునండి మరి ఈ రోజు అయితే కాకరకాయ ఫ్రై పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి పౌడర్ ఉప్పు కారం కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముద్ద నువ్వుల పౌడర్ అల్లం పేస్ట్ ఉడికించుకున్న కాకరకాయ ఓకే రాణి గారు కాకరకాయ ఫ్రై కు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసేసాం కదా మరి ప్రాసెస్ లో వెళ్ళిపోదామా స్టవ్ ఆన్ చేయాలి ఫస్ట్ కొబ్బరి నూనె తీసుకోండి ఎంత వేసుకోవాలి కొంచెం జస్ట్ నేను చెప్తాను ఒక టెన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ వేసుకోవచ్చు టెన్ గ్రామ్స్ చాలు టెన్ గ్రామ్స్ ఇది చాలండి కొబ్బరి నూనె కొంచెం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆనియన్ పేస్ట్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఆనియన్ పేస్ట్ అవునండి ఇది దీనికి తినడానికి ఉట్టిగా తినడానికి కూడా బాగుంటుంది అనమాట అన్నంలోకే కాదు ఉట్టిగా తిని కూడా తినొచ్చు అనమాట పేస్ట్ తీసుకున్నాం దీంట్లో ఆనియన్ పేస్ట్ పడిందండి అంటే టూ డేస్ కి ఇంకా సెట్ అయింది అనమాట ఫస్ట్ టైమ్ అంటే ఏమనిపించలేదు తర్వాత తర్వాత ఒక వన్ వీక్ కి మొత్తం డిఫరెంట్ గా కనిపించింది కొంచెం అంటే ఏంటంటే కొబ్బరి నూనె వల్ల కొంచెం తగ్గడం అట్లా అంటూ ఉంటారు కదా దానివల్ల నాకు కొంచెం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట అట్లా ఏం లేదు ఏం అనిపించలేదు ఏం అవ్వలేదు అట్లా కూడా ఏం లేదు లేదండి ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను జాబ్ చేస్తానండి సాయంత్రంలో ఇద్దరు పిల్లలు రాకేష్ సోను పెద్దవాడేమో ఇద్దరు బాబులు అనమాట నైన్త్ క్లాస్ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్ మా వారు క్యాప్స్టన్ కంపెనీలో ఇంజనీరింగ్ అండి దొరుకుతుందండి మార్నింగ్ టైమ్ లో కన్నా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చేసుకుంటాం అనమాట ఇంట్లో కూడా అందరూ ఇదే 
కోకోనట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇంట్లో అందరు పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తింటున్నారు స్మెల్ అట్లా ఏమి ఉండదండి బాగుంటుంది మనం ఇంట్లో ఆయిల్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది అనమాట ఏ ప్రాబ్లం లేదు దీంతో వాళ్ళకి తర్వాత అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి స్పూన్ తీసుకోండి ఇది కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ చాలండి మనకి ఎక్కువ వాడద్దు పసుపు ఇది కళ్ళు ఉప్పు అండి మిక్సీ చేసుకున్న ఉప్పు అనమాట సరిపోతుంది అండి అది అంటే కాకరకాయ కూడా వస్తుంది కదా అవునండి చేస్తానండి బయట ఫుడ్ అంత కాదండి మామూలుగా ఇంట్లో వరకే బయట ఫుడ్ అస్సలు ఇంట్లోనే ఆ పిల్లలకి కూడా బయట ఫుడ్స్ అంటుంటారు బట్ నేను వద్దనే చెప్తాను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు ఏదో ఎప్పుడో తప్ప తప్ప మామూలుగా అయితే ఇంట్లోనే చేసి పెడతాను వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది చేస్తానండి కాబట్టి సో వంటింట్లోనే నాకు సరిపోతుంది తీసుకున్న తర్వాత వన్ వీక్ డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అవును చేసేదాన్ని తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్స్ అవి చేసేదాన్ని అయితే వచ్చేది తగ్గేది మళ్ళీ వెంటనే టూ త్రీ డేస్ కి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇదేంటో బాబు చిన్న వయసులోనే మళ్ళీ మెడిసిన్స్ వేసుకొని మళ్ళీ అనుకునేదాన్ని చెప్పానండి మా ఆఫీస్ లో వాళ్ళందరికి ఇట్లా చేస్తే తగ్గింది ఇట్లా చెయ్యండి అనేసి చెప్తూ ఉంటాను అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చిమిర్చి అండి ఆనియన్ పేస్ట్ వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాము దాని తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కారం కూడా వేసుకోవాలండి ఇంక కారం చాలా చూసుకొని అవునండి ఈ ఉడికించుకున్న ఒకసారి ఇవ్వండి ఇది ఉడికించి పెట్టుకున్నామా కాకరకాయల్ని అవునండి ఏమేమి వేసుకున్నామా ఇందులో సాధించు జస్ట్ కొంచెం ఏమంటారు పెరిగేసాను అండి పెరిగేసి ఉడకపెట్టాను అంతే పెరిగేందుకు వేసుకున్నారు అది కొంచెం చేదు పోవడానికి కొంచెం పెరుగు వేసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నారా కొద్దిగా ఒక కొంచెం ఒక పావు స్పూన్ చిటికలు సాల్ట్ కొంచెం పెరుగు వేసేసి బాగా ఒక బాయిల్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకొని కాకరకాయలు తీసేసారు సో ఇప్పుడు ఉడికించిన కాకరకాయలు ఇందులో వేసేస్తున్నారు వేసేసేయండి కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం వాటర్ అవసరం లేదండి అండ్ ఎందుకంటే ఇది ఉడకపెట్టుకున్నాం కదా మనము అవసరం లేదు దీనికి ఈ సిమ్ లో పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుంటే అది కొంచెం మగ్గుతుంది అనమాట ఓకే మరి ఇలాగా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాము చెప్పండి ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు విఆర్కే డైట్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా సో మీకు ఫస్ట్ డే కి తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్ మీరు గమనించారు మీకు ఇప్పుడు మోకాల పెయిన్ అంతా పోయి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సో ఇది వరకు మీరు ఫుడ్ లో మీరు తీసుకున్న వెరైటీస్ వేరు ఇప్పుడు ఈ డైట్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న వెరైటీస్ వేరు ఆ రెండింటికి చేంజెస్ ఏమైనా కోల్పోతున్నా ఫీలింగ్ అట్లా ఫీలింగ్ అసలు ఎక్కడ కూడా అనిపించలేదు నాకైతే ఇందులో పన్నీర్ కూర అని ఇంకా పాలకూర అని అన్ని కోకోనట్ ఆయిల్ తోటి అనమాట చేసేది అంటే టూ మీల్ కదా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎలా ఫాలో అవుతుంటారు మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ ఒకసారి మార్నింగ్ ఆఫీస్ కి అందరికి వెళ్ళిపోతుంటాం కదా దీంతో ఇచ్చేస్తాం మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఐటమ్స్ అవునండి బాక్స్ తీసుకెళ్ళిపోతాను వేరే ఫ్రెష్ గా చేస్తాం అనమాట నాన్ వెజ్ అండి చేసుకోవచ్చు అవునండి చేస్తుంటా ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా నేను యూట్యూబ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చేస్తూ ఉంటాను ఖాళీతో కూడా మాలేసి మాది ఇంకా ఫోన్ అదే అనమాట 
చాలా వెరైటీస్ కూడా ఇందులో వచ్చేసాయి ఇది వరకు అయితే అనుకునే వాళ్ళు బీఆర్కే డైట్ లో మనకి నచ్చే రెసిపీస్ ఏం తినలేమేమో కోల్పోతున్నామేమో అని చెప్పేసి అట్లా ఏం లేదండి ఆ ఫీలింగ్ లేదు ఏం ఫీలింగ్ అసలు ఉండనే ఉండదు దీంట్లో అవును అది ఫాలో అయ్యే వరకు తెలుస్తుంది కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి ఇందులో ఫ్రూట్స్ ఉండవు కదా రైస్ ఉండదు కదా పప్పులు ఉండవు అలానే అన్నిటిని బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మనం ఇడ్లీ దోశ వడ పూరి ఇలాంటి ఐటమ్స్ అనేసి మిస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అలానే మనకి రైస్ లో అయితే బిర్యానీ లేకుంటే పులిహోర ఇలాంటివన్నీ రైస్ ఐటమ్స్ మిస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఇలా చాలా వెరైటీస్ కి దూరం ఉండాలి అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం దానికి మించిన రెసిపీస్ ఇందులో కూడా ఉన్నాయి ఇవి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఆరోగ్యాన్ని పెంచే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఒక్కసారి అలవాటు పడితే కనుక చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అలానే హెల్దీగా కూడా ఉంటాం అంతే కదండి అవునండి ఓకే రాణి గారు మార్నింగ్ నుంచి మీరు ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవడం అలా ఫాలో అవుతుంటారా టూ మీల్ లో అవును చేస్తుంటామండి కర్రీ ఒకటి తీసుకెళ్తాను పిల్లలేమో రైస్ తీసుకెళ్తుంటాను అంతే నేను కర్రీస్ తింటా టూ మీల్స్ అంటే అది టూ మీల్ ఓకే ఓకే అండ్ మేము నాన్ వెజ్ జస్ట్ కూడా తింటుంటాం అన్నమాట చికెన్ మటన్ అది కూడా ఎగ్స్ ఉడకపెట్టిన ఎగ్స్ అవన్నీ కూడా తింటుంటాం ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు అవును ఎగ్స్ రూపంలో కూడా మీరు తీసుకుంటారు తీసుకోవచ్చు అవునండి ఎగ్ లో నాన్ వెజ్ లో కూడా మీరు ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటారు అవును చేస్తుంటామండి చేస్తుంటాము మా ఆఫీస్ లో కిచెన్ క్వీన్ అనేసి అంటూ ఉంటారు నువ్వు వంటలు బాగా చేస్తుంటావు కిచెన్ క్వీన్ అనేసి అంటూ ఉంటారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వంట చేయాలంటే కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అయితే దే స్టడీస్ దానికంటే కూడా వంట చేయాలంటేనే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అది ఇంకా నేను ఏది చేసినా కానీ సూపర్గా ఉంది బాగుంది అంటూ ఉంటారు అయితే నువ్వు టీవీలో అలాగా అట్లా చేయొచ్చు కదా చాలా బాగుంటుంది అని అంటే వనిత ప్రోగ్రామ్ వల్లే నాకు ఇట్లా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే గ్రేట్ అండి నిజంగా మీరు కూడా ఈ డైట్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం ఈ రెసిపీస్ మాకు కూడా కొత్తగా పర్చేస్ చేయడం మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఓకే మరి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నెమ్మదిన మీదగా తగ్గుతున్నాయా లేకుంటే కోకోనట్ ఆయిల్ పడట్లేదు అని చెప్తున్నారు అట్లా ఏం చెప్పట్లేదండి చాలా బాగుంటుంది నేను కూడా ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇలా చేయి అలా చేయి అనేసి నేను కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాను అనమాట అయితే వాళ్ళు కూడా అలానే చేస్తున్నారు నిజంగానే చాలా బాగుంది అట్లా ఏం లేదు డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అనేసి అన్నారు హాయ్ అండి నా పేరు సాయి సూర్పనేని నేను వీరమాచనే గారి డైట్ ఎయిటీ ఫైవ్ డేస్ నుండి చేస్తున్నాను ఇవాళ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ డే ఇప్పటి వరకు నేను థర్టీ కేజెస్ తగ్గానండి అంతకుముందు నా వెయిట్ వన్ థర్టీ త్రీ కేజెస్ ఉండేది ఇప్పుడు వన్ జీరో త్రీ ఉంది సో నేను ఇంకా టూ మంత్స్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను ట్వంటీ కేజెస్ టార్గెట్ ఉంది సో ట్వంటీ కేజెస్ టార్గెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత నేను డైట్ బ్రేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ట్వంటీ టూ డేస్ నేను లిక్విడ్ డైట్తో స్టార్ట్ చేశానండి తర్వాత నేను వన్ మీల్ వన్ వన్ వీక్ వన్ మీల్ డైట్ వన్ వీక్ లిక్విడ్ డైట్ అలా షిఫ్ట్ అవుతూ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఈ డైట్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది నాకు లిక్విడ్ డైట్లో నేను వెజ్ సూప్స్ మ్యాక్సిమం వెజ్ సూప్స్తో ట్రై చేశానండి వెజ్ సూప్స్ అండ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ ఈ రెండు నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను బటర్ మ్యాక్సిమం నేను బటర్ అండ్ ఘీ వాడాను కోకోనట్ ఆయిల్ నాకు అంత ఇదిగా లేదు దట్ సో నేను బటర్ అండ్ ఘీ ఇది ఒకసారి కలుపుదామండి ఓకే మనకి ఇంకా వాటర్ అవసరం లేదు అవసరం లేదండి ఇది ఆల్్రెడీ మనము ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా అందుకని దీంట్లో వాటర్ అవసరం లేదు అసలు కాకరకాయ కూడా అసలు మామూలుగా ఎప్పుడు వాటర్ అవసరం లేదనమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నా కానీ ఇలాగే మూత పెట్టేసి వేయించుకుంటే మగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం వేగిందండి ఇది దీనికి కావాల్సింది ఇప్పుడు నువ్వుల పొడి అవునండి ఉట్టి నువ్వుల పొడి ఫ్రై చేసుకున్న పౌడర్ లేదండి ఉట్టిదే మిక్సీ పట్టుకొని ఉంచుకున్నాను నువ్వుల పౌడరు కొంచెం కొద్దిగా కొబ్బరి పౌడర్ అవునండి అవునండి చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కూరలో వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం కలుపుకుందాం ఒకసారి లైట్ గా కొంచెం కొంచెం పెద్ద పెద్ద బాబు తింటాడండి చిన్న వాడు తినడు అనమాట తిను మంచిది అనేసి చెప్తూ ఉంటే అలా కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేశాను ఇంకా కంప్లీట్ గా మా వారికి ఇష్టము మా అత్తయ్య మా అయ్య గారికి ఇష్టము మా ఇంట్లో అవునండి మా జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే మీరు చాలా కూల్ గా ఉంటారంట నిదానంగా అవునండి అవును 
ప్రతి విషయంలో ఇంకా ఆవిడ వల్లే నేను మా హస్బెండ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నువ్వు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలా కాదు అలా కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా అలాగే చేస్తూ ఉంటాను అట్లా ఏమి ఉండదండి చిన్న చిన్నగా అట్లా వచ్చినా అప్పటికప్పుడు వెంటనే పోతుంది కానీ సాగదీయడం అట్లా ఏమి ఉండదు అలా అనుకుంటే ఇన్ని ఇయర్స్ అసలు మేము ఇప్పుడు నా మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అండి రేపు సెవెంటీన్ కంప్లీట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వస్తాయి అనమాట మాది జాయింట్ అందరూ మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారంటే చాలా గ్రేట్ అది ఇది అనేసి అంటూ ఉంటారు అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఆ మాట చెప్పినప్పుడు నిజంగా ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి ఆ నానమ్మ అఫెక్షన్ అమ్మమ్మ అఫెక్షన్ వాళ్ళు చెప్పే మంచి మాటలు అవన్నీ కరువైపోతున్నాయి అవునండి ఇప్పుడు మా అత్తగారు కూడా బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళారంటే ఏంటో ఒకలాగా అనిపించదు అలవాటు అయిపోయేది అనమాట ఇంకా ఒక టూ త్రీ డేస్ అంటే ఓకే కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ అదే లేకపోతే అది గారు ఎప్పుడు వస్తారు అని అంటూ ఉంటారు మా ఇంట్లో మా హస్బెండ్ మా అత్తగారే కాదండి నేను చేసిన సాయి ఎయిర్కోన్లో మా కళావతి మేడం అనమాట ఆవిడ ఫుల్ నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడి ఇట్లా చెయ్యి అలా చెయ్యి చాలా ఇది చేస్తాయి చూడు నువ్వు చూడు ఒక రోజు రెండు రోజులు చూడు డిఫరెంట్ నీకే కనిపిస్తుంది అనేసి సపోర్ట్గా ఆమె ఇప్పుడు నాకు చేస్తూ ఉంటారు ముగ్గురు సపోర్ట్ చేస్తారనమాట నాకు ప్రతి విషయంలో కళావతి మేడం కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అదే అవునండి చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర్ తోటి క్యారేజ్ అయిపోయిందండి ఈ కొత్తిమీర్ కూడా వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట అప్పుడు అది కొత్తిమీర ఫ్లవర్ అనేది దానికి పడుతుంది అందుకని ఇప్పుడు ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండి బిఆర్కే కాకరకాయ ఫ్రై అండి వేడివేడిగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందో తప్పకుండా రాణి గారు సో చూస్తున్నారు కదా రాణి గారు ప్రిపేర్ చేసిన విఆర్కే కాకరకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మీకోసం చూసి చెప్పేస్తా సో కాకరకాయ ఫ్రై ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసేద్దాం అంటే కాకరకాయ తింటున్నాం కదా కొంచెం చేదు ఎక్కువ ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ లైట్ గా అయితే ఉంది కానీ మరి ఎక్కువ అయితే లేదు దాంతో పాటు మెయిన్ గా వేసుకున్న మసాలా ఆ టొమాటోతో పాటు ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ కాకరకాయ శుభ్రంగా పట్టేసుకుంది దాంతో పాటు మనం లైట్ గా ఫ్రై చేస్తూనే వచ్చాం కాబట్టి ఆ చక్కగా ఆ ఫ్రై తాలూకా ఫ్లేవర్ అంతా దీనికి యాడ్ అయ్యి చాలా 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 మంచి టేస్ట్ వచ్చింది అంటే తింటున్నప్పుడు నాకు కాకరకాయ తిన్న ఫీలింగ్ అయితే ఎక్కడ రాలేదు చిన్నపిల్లలకి ఈ విధంగా చేసి ఇచ్చినా సరే కాకరకాయని తెలియకుండానే వాళ్ళు తినేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలు కూడా పెట్టండి హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండండి సో రాణి గారు చాలా చక్కగా ఉందండి కాకరకాయ తిన్నట్టుగా నాకు ఎక్కడ అనిపించట్లేదు కొంచెం చేదుగా అనిపించినా సరే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది సో మరి మా కోసం మా బ్రష్ల కోసం ఇంత చక్కని డైట్ రెసిపీస్ పర్చేస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఈ రోజు మనకు రాణి గారు పర్చేస్ చేసిన ఈ కాకరకాయ ఫ్రై చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది మీ ఇంట్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇలా కొత్త కొత్త రుచులు ప్రతిరోజు కూడా మన డైట్ రెసిపీస్ మీకు పర్చేస్ చేస్తూనే ఉంటుంది మీరు కూడా నేర్చుకుని హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండండి రేపటి వీరు మార్చిన డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ టేక్ ఏ బ